、今日はサーリーのアイスクリームトラックでさっきあの僕が公園でウィリーしたその車体になりますかっこいいですねでアイスクリームトラックって言ったら26の 4.8 が標準なんですけど僕があの去年かおっとしかなアメリカでなんかもう超かっこいいブログ見てその人が黒色のアイスクリームトラックでこのトレイルボスじゃなかったのねサーリーかなとにかく 27.5 仕様にしてったんでそれを真似しましたサスペンションもついてますボックショックスのファットバイクよこの字が超かっこいいハンドルは当然デンサーとコンポーネントは XT ですねとにかく僕ロックショックスがなんか好きなんでドロッパーもつけてますロックショックスこれ6万円ぐらいしたのかなでフロントがウルフトゥースの 32T ペダルがクランクブラザーズのいいやつ XT11 の 42T ですねハブはあの純正っていうかあのサルタのハブを使ってます音声取れてます結構アイスクリームトラックの問い合わせも多いんでまあどれぐらい金額かかるかとかなんかどんなのとかなんか同じ接客なんか何回もするんでもう保存版として動画に撮ってあの勝手に見てっていう感じにしようかなと思いますかっこいいじゃあ実際走っています、まあ、走っていますっていうかね走るだけうんハンドルがかっこいい今つけてる WTB のこのグリップがあるんですけどこれは今そのリングが白だけあっても黒がなくなったみたいですねこれなんか細くてすごい握りやすいですね今つけてるこのグローブが大食いの6年もののグローブこれ結構気に入ってますねこのなんか古臭い感じがいやーいい実は今日僕休日なんですけど午前中は VMAX に乗ってバイク乗って午後は自転車に乗るいいですね生産性高いですね好きなことがいろいろできてじゃあどこ行こうかいつものルート行っちゃいましょうかあの海沿いのまあでも時間かかるから大丈夫かな当然スタンディングスタンディングのコツは空気圧を下げることと利き足を前にして利き足の方向にハンドルを切って後ろブレーキさっきウィリーさっきっていうか前回の動画でアイスクリームトラックで僕の下手なウィリーの動画あったんですけどウィリーしすぎると手首と腰にすごい負担がかかるのであんまりそのそっち系が痛い人はあんまりおすすめしないです僕が以前ウィリー練習しててあのやっぱウィリーってその着地するときにすごい衝撃が前輪に来るんですけどそのせいでハブ前のハブ壊れたりとかサスペンションがポンって抜けたりとかウィリー練習するために自転車1台壊してますね、うん、おハトで僕の,あのウィリーのレベルで約2年間練習しましたあのレベルでだからそうですねちゃんと練習できればうん3ヶ月ぐらい毎日30分練習すればこんな感じでいきますでこの 27.5 仕様のアイスクリームトラックなんですけどやっぱ26の 4.8 のブロックに比べてものすごいこいだ感じで軽いですね
なんかその足を止めてもこう失速しないしなんかもうこの普通のマウンテンバイクみたいな感じですねこのヒラヒラしてただ車高が車高っていうかペダルの位置が 1.5 センチか2センチぐらい低くなるので実際山に行った時のこの下りが多い場面になってくるとあのペダルの位置によってはその地面に足が当たったりとかあと石に足があったあのペダルが当たったりしますで僕のこの仕様だ今この仕様はまあほとんどのトレイルに行ってる仕様ですねあまりその26の 4.8 のタイヤではトレイルは行かないですね、まあ、理由はうんやっぱあの太いタイヤっていうのが下りでかなり失速するのでうんやっぱもうちょっとこのスピードを味わいたいっていうんでこういうまあスタイルにしてますあと僕はこのブレーキのまあ取り回しとか変速の取り回しを結構命でやってるんですけどこっち行ってみようかなこういう感じおっ斜めすげえ斜めねこれはあれですねさすが WTV のタイヤめっちゃ怖いこれこれいけるかなここ怖っ危ない怖絶対怖いこれおっワイヤーかワイヤーは取り回しやっぱ綺麗にした方がかっこいいですねでサーリーのほとんどの自転車って実は、えー、と右ブレーキレバーが後ろにした方が取り回しが綺麗になりますねエッチえ右後ろそうかで左ブレーキレバーを前にすると取り回しが綺麗になりますねほとんどの,そのアメリカのキャノンデールとかトレックとかもロードとかも多分そういう感じで組んだ方がワイヤーのストレスがないですねまあ右ブレーキレバー前ブレーキっていうのは実際元ブレーキって言ってオートバイの文化から来たもんねここここ僕があのパナソニックをインプレッションした公園ですね。これです。で、ここの自販機があのストラグラーで冷たいココアを買ったやつですね。今日は買えません。また冷たい出てくる可能性がある。今度今度というか今日が火曜日なんですけど、えっと木曜日にちょっとあるトレイルに。ジーパンサイクリストの牧田さんと一緒に行ってくるんでまた面白い投稿が撮れるんじゃないかなと思います山の中でちょっとカップラーメン食べたいとかなんか一つの議題について語っていこうかなとか、うん、やっぱり山行く時ってサスペンションがあった方が楽ですねここののサスペンンションのいいとこはまあ、ほとんどのサスペンションはそうなんですけど、えー、と右の方にダイヤルがあってここをキュッてやったら危ない<笑>ドロッパーおードロッパーバックここをキュッてやったらサスペンションが一時的にこう動かなくなるので、まあ、完全には動かないっていうかほぼほぼだから上りの時とかもこのなんていうかなちゃんとうまく登っていけるっていうかでも数年前のなんか雑誌見たときに実はサスペンションって動いてる方がなんか登りやすいって書いてあったんでまあ何が正しいか分かんないですけどまあ自分に合うやつを<笑>信号が青だけど青ここは結構危ないですねいやー<笑>春だなあ鼻水がいっぱい出る結構持っていきましょうよしうわ今日引いてる
海が草海降りたいですねこれせっかくなんで。なんかあのウィリーする動画撮ってねえあんなにこけたら次何やるかってちょっとちょっとこう上登っちゃいましょうかよいしょーおおすげえ楽しいマウンテンでもどうやって降りようかなこれ降りれる自信がないまあちょっと行けるとこまでいやー気持ちいい潮風潮の匂いこれはあの鼻くそがしょっぱくなるやつですねじゃあ太陽の字はちょっと悪いな今日はかっこいいアイスクリームパックこの秘密のスイッチが実はロックショックスはこのレバーが右用と左用で選べるんですね。僕は左レバー用で選択してます。ちょっとえズバリこの仕様でさていくらでしょう。っていうと持てない合コンの振りになってしまうんでこの仕様で六十五万円です。僕の VMAX より高いです僕の VMAX 中古で50万だった、まあ、何がそんな高いかって言ったら、まあ、フロントフォークがまずこれ10万円ぐらいでしょあとドロッパーが56万でしょあと前後のハブがこれ意外と高くてまあ多分ファットだから高いんですよねこれがセットで6万ぐらいしますねあとクランクもこれ高いんですねこれサーリーのファットバイク用のクランクこれが3万ぐらいでしたかなまあなんだかんだでかかってますねかっこいいあとこれかサドルもまあボルトかダブル的なこれはカーボンのレールですね、まあ、ただ色が黒くしたかったっていうだけでリムが1万8000円とかこれが多分アイスクリームトラックの初代アイスクリームトラックの今確かですね、えっと、ドロッパーの,このワイヤーが中に入るようになってたと思うんですねかっこいいなこの汚い感じがで多分綺麗にしようって言われるんじゃないかなまあいいけどでストロークあのストローク重要これ、えー、っと去年ぐらいお客さんと、まあ、秘密のトレイル行った時にもう一人のお客さんが新しい空手モンキーでストローク120で僕100だったんですけどやっぱ120にすると、えっと、前の車高さちょっとこう上がってしまうんで上りつらいんですよねでも100だったらそんなに前の位置が上がらないから、まあ、バランスはいいのかなと思いますで僕、あこれ、えー、っと、思い出した、えーっと、サイズですね、これ、フレームサイズが M サイズ、僕、身長180で M です。空手モンキーと比べて、ここの補強があるんで、少しフレームが大きく見えるですね、錯覚で。で、ステムが僕はこれ、9センチにしたのかな。レンサルですね、レンサル大好き。ディスクローターが前後180なのかなあんま覚えてないです<笑>、まあ、理由はないですねこれ、うん、65万高いです年間10回ぐらいしか山行かない<笑>トレールボスもいいですねこれはシーランと入れると中ブレスになるタイヤですね。まあ、1回ビートが上がると
ちょっとタイヤ外しづらいんで足で踏んだりしますねで結構遠方からグランピーにこのアイスクリームトラック見に来る方がいて、まあ、結構じゃないか年に数人ですねあのこの前もこの道から来てもらってもうぜひ YouTube 撮ってくれって言うんでもうその人のためにこれ撮ってますもうぜひ買ってくれ<笑>買ってくださいうんおヘリが出発しますね出発っていうんかなヘリこれ離陸広角すぎて伝わんない動画がいやヘリコプター欲しいな置く場所ないわ<笑>じゃあ今動画が15分なんでそろそろ帰りましょうかでアイスクリームトラックはあの実は出始めの時に定価が35万円っていう設定だったんですけど今が多分30万円ぐらいで、えっと、5万円下がったのかなで実際アメリカ行って、まあ、スタッフに聞いたらやっぱりサーリーっていうのはその高いイメージがなくてそのもっと値段を下げた方が売れるっていうんで下げたみたいですサーリーで35万って高いな塗装もいいですねこれはもう初期のアイスクリームトラックですけどちょっとラメっぽいブルーが入ってるっていうかでアイスクリームトラックってあれですねもともとはアイスを運ぶあのトラックみたいなだと思うんですけどねサーリーっていろんな意味があるから面白いですねスチームローラーっていうのはあの道路を最後にアスファルトを敷いてきれいにするあのローラーがでっかい車だったりとかクロスチェックって何だったかな覚えてないなオーガーって多分あのお化けのことですね怪獣とか、うん、ペーサーって何だろうペーサーなくなったな空手モンキーやっぱ空手モンキーあそうごめんなさい空手あごめんなんか削れたでもしその、えっと、この太いタイヤをつけずにこういうスタイルで,で楽しむんだったら僕は空手も大きかった方がいいと思います、うん、やっぱその専用の機構がファットバイク多すぎますねもうハブクランクハブあとサスペンションかやっぱその使えるその部品が少ないんで、うん、あとシマノの部品もハブで組めないしもし 27.5 の 3.0 でこんな風に組みたいっていう人がいればまず空手モンキーがいいですねだってこの横のサイズ感全く空手同じですねでもこの縦から前から見るとこのちょっと逆光のこのスカスカ,スカスカ感がすごいですねこのもう向こうが見える感じが下手したら宮島まで見えるねでこれのいいとこはその無理してないムチムチ感っていうか2年前29インチのマウンテンバイクを 27.5 にそのカスタムするっていうムチムチ系のカスタムが流行ったんですけどもうそれがもうこれ全く逆でこのもう隙間の余裕がいいちょっと,とコープがちゃんこれこの余裕の隙間もうなんかこの人生の余裕が余裕がある方がいいですねうんまあ、あとはもうアイスクリームトラックのもう最大の欠点をもう,もう話しちゃいます、まあ、これでちょっと売り上げが下がるとあれなんですけどやっぱ後ろのこのフレームがすごい太いんであのかかとが当たるっていうよりはふくらはぎが当たるんですねここにあのラ,イドライド中っていうか山行ってる時にうん僕のふくらはぎあんまり太くないんですけどこのふくらはぎじゃない膝ちょっと見るかな,なんかせっかくだから撮りたいですねゴープロさんちょっとこっちをおすげえこのゴープロこうこんな感じで当たるんですねでこれが嫌な人はもうダメですねでもオートバイに乗る人なんかはねニーグリップしてこう曲がっていくっていう感覚なんでなんか上がった瞬間なんかこの安心するっていうかそれがいいですね僕は19歳の時にあの
バイク乗って、まあ、初めて買ったバイクがあのヤマハの VMAX1200cc だったんですけどやっぱこの教習車とか大型バイクとかのニーグリップができるんでいいですよねでそれの1年後2年後に初めて 50cc の原付きだったらもうここに何もなさすぎてもうなんかもう不安だらけなんか挟みたいそういう感じですねなんかやっぱ挟みたいですね、うん、またが寂しい、うん、じゃあ帰りましょうちょっと今またが寂しいってちょっと下ネタっぽくなっちゃったんで反省しますでグランピーの YouTube は基本全部ノーカットですでもう西上さんがうまく編集してくれますあるとアイスクリームトラックの元になったのがあのサーリーのインシティゲーターっていう26の 3.0 のモデルですねこれおそらくアイスクリームトラックの元の自転車ですねやっぱ実際、まあ、カラテモンキーと乗り比べた時にカラテモンキーがオールラウンダーなマウンテンバイクってっていうのに対してアイスクリームトラックは本当になんかトレイルを走ってこのキュッてやったりとかっていうのは GoPro が反応しなくて伝わらなかったけどなんか左右に振って楽しいって感じですねうんなんかこのちょっとこんな感じ僕はサーフィンとかできないけどなんかこのこういう感じが楽しめるのがアイスクリームドラッグですねちょっとウィリーしちゃおうかなウィリーって本当怖いよいしょおっこうやっぱ恐怖恐怖感が出るとダメですねよいしょこう恐怖を乗り越えないとね僕の好きな映画に、あのー、ベストキットっていう空手の映画があるんですけど、まあ、空手を本当の空手好きに言わせたらあんなの空手じゃないって言うけどあの宮城さんが言うように最後、まあ、バンの話ですけどダニエルさんに恐怖を乗り越えろみたいな感じでシーンがいいですね自分に勝てっていうのはやっぱ自分に勝てた人だからだけ有利成功するって感じですねということでここ立ち会いましょう意外とこういう下りって前転しないんですねお尻をグッと後ろに下げたら車体のバランス悪くなるのであの本当は今乗ってる姿勢と同じぐらいの感じで前傾になった方が前のグリップが増していいですねですね、花粉シーズン3月になるとあウグイスウグイスの目ってなんかおもちゃみたいな目僕は花粉症ですねもうしかもアレルギーなんでもう1ミリでも100リットルでも反応したらくしゃみ出ますまあ幸運なことにスギ花粉じゃなくてちょっと高級なヒノキ花粉なんでのぎだから4月の下旬ぐらいからですね<笑>じゃあ帰りましょうかなんか昔この辺にこれ言っていいのかな山崎デイリーがあってなんかその裏が秘密の酒場だったっていう噂が噂です噂<笑>ですけど出入りなくなっちゃいましたねあ保育園があるこうお昼寝の時間
ですかね静かいや,やっぱこの午前中バイクに乗って自転車に乗るっていうと自転車の良さがなお分かる良さがどこだっこあちょっと道間違えた。映画の続きか最近その映画を見るのが見るのが流行ってるじゃないけどなんか見ようかなと思って、まあ、僕らってあすいません休みが月に8日間あるんでやっぱ時間を無駄にしたくないんで、まあ、映画見てますね最近この前先週見に行ったのがあのヒュージャックマンの,あの X マンの人のグレイティストショーっていうミュージカル系の映画があるんですけどなかなか面白かったですねまあ僕,僕に面白かったですねって言うとちょっとあれだけど基本ミュージカルってなんか退屈なんですけど、まあ、結果ハッピーエンドで終わってあのー、なんていうかな屋上で子供たちとなんか洗濯物で遊ぶみたいなあのシーンが一番感動しますねうわ何これ怪しい店<笑>うんまあやっぱり映画って素晴らしいですね自転車と一緒これどこだおお鈴木のバイクわかっこいいなのバイク何あれ SV400 って言ったら V 型の鈴木といえばあの昔、えー、と TL, っていうバイ TL1000 っていうバイクがあったんですけどあれ欲しい TL1000 あの後ろのシートの軽シートカバーがまるでかっこよかったそろそろこれ右かなまあ、こんな感じですアイスクリーントラックバイクより高い65万円完成税は35万円ですまあ難しいですねその趣味だから高いの組むっていうのもありだけど実際サーディが提示してる完成車でもって実は乗り込んだ方が楽しいんですねあのアメリカで試乗車貸してもらった時も全部完成車のスペックでなんかそれがなんかボロボロになっていくあの様がいいっていうかうあそう面白いことを言ったのがサーリーのスサーリーのスタッフかなが聞いたのがなんか日本人はやたらとクリスキングを使いたがるっていうのがあってなんでだっていう質問が受けましたねなんでですかね別にいいじゃんなんか向こうの人ってデオーレとか SLX とか XT とかなんか日本製がやっぱ好きなんでしょうね。うん、ということで帰ってきました今日は30分ぐらい喋りましたね喋りすぎてお腹減った29分今。一番かっこいい水色がもう廃盤になっちゃいましたねアイスクリームトラックいや本当かっこいいんだけどなスカスカ感フロントアーブ150ですよ150ミリ後ろ190何なんですよもうありえないし僕の V マックスの頼りこれ太いんじゃないということでアイスクリームトラックをインプレッションしたムービーって多分初だと思うんで、うん、しかもこれ僕のもう私物これで、まあ、M サイズなんでドロッパーこれ下ろして下ろして
上げると大体1 6 5センチぐらいの人から乗れますねでもしこういう高さで乗るんだったら S サイズがいいですねな、うん、まあ、でかって言ったら見た目がかっこいい自転車って見た目が 99% でしょあとの 1% ってなんか傷あそうこれここが良くないんですよこれ旧型のやつだと外側にワイヤーが通るからここに引っかかってドロッパーが上がるときにちょやりたくないからやっちゃいましょう引っかかってうわやめてって感じ<笑>なんかあいつ引っ張られるんだよねこれはちょっと改良しなきゃいけないですねこれもちょっとうまくやったんですねこの結束バンドを2個やって最後にドロッパー用に1本やるとかこの傷がいいアイスクリームトラックえー、と僕の自転車自慢はそろそろ終わりだと思うんでストラグラーやってアイスクリーム売ったでしょあとパナソニックのディスクロードあと SSCX あとやってないのはスチームローラーと,、えー、とこれは隠し玉のもう1個グランピーのオールロードバイクでバッサゴのマウンテンバイクは今バラバラになってグランピーのバックヤードの上にあるんで今乗れる自転車は7台ですね全部ジャンルが違いますねこれはもう山専用もう山にはシクロで行かない山は山シクロはシクロということでちょっとオチがないんで今日は終わりますえっ、ー、とチャンネル登録お願いしますえっ、ー、ともしなんかアイスクリームトラックについてなんか質問があればあのこの YouTube の下のコメント欄にあの書いてもらったら、まあ、僕がグランピーがこの返事するので,で、ねまあ、あとはあの本当に買いたいなという人がいればあのグランピーの、えー、とパソコンとかスマホのコンタクトページからメールを送れるので、えーとまあ、こんなふうにしたいというそのなんか理想があれば言ってくださいちなみに65万円あれば同じのを送ります。で一番楽しいこれが間違いない<笑>うん以上ですおりますとか言いながらこういう感じで撮ってます、うん、終わり